वेलकाम टू माई क्लस टेन लाइफ सायन्स क्लस आगर एपिसोडे जो पढ़ल पर पलिनेशन पर सम्बन्धे अनेक कि जेने पर का बोले जेने जानते पे ये एक जनन प्रक्रिया फुलर फुल जेहेतु उद्भिदे जनन मेन धारक अर्थात परिणत विटप थे तो फुल सृष्टि हे এবং রূপান্তরিত বিটপ পরিণত এবং রূপান্তরিত বিটপই হচ্ছে ফুল সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ফুলের যে জনন অংশ অর্থাৎ পুংকেশর এবং গর্ভকেশর এই দুটো হোল থেকে মেনলি আমরা দেখেছি পরাগযোগের মেন কার্যকলাপ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ আমরা পরাগযোগের মধ্যে পড়ে এসছি যে যে জনন প্রক্রিয়ায় কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের নির্দিষ্ট ফুলের উভলিঙ্গ ফুলের পুং রেণু সরাসরি অন্য ফুলের অথবা সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে আপতিত হয় তাকেই বলা হয় বা সেই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় পরাগযোগ বা পলিনেশন আমরা দেখেছি যে পরাগযোগ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্বপরাগযোগ এবং ইতর পরাগযোগ স্বপরাগযোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এক কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির একই উদ্ভিদের উভলিঙ্গ একই উভলিঙ্গ ফুলের অথবা ওই গাছেরই অন্য কোনো ফুলের মধ্যে পরাগযোগ সম্পন্ন হচ্ছে যেখানে আমরা আলাদা করে বলেছিলাম অটোগ্যামি এবং গেইটোগ্যামি আর ইতর পরাগযোগের ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম না কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির একই ফুলের পরাগ্রণ যদি অন্য কোনো ফুলের অন্য কোনো গাছের ফুলের যদি গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তবে তাকে আমরা বলেছিলাম ইতর পরাগযোগ বা ক্রস পলিনেশন এবার দেখো এই যে সেলফ পলিনেশন বা ক্রস পলিনেশন এই ব্যাপারটা কিন্তু আগে আগের এপিসোডে আমরা আলোচনা করেছি এবং স্বপরাগযোগ এবং ইতর পরাগযোগের পার্থক্য আকারও আমরা দেখেছিলাম আমাদের যে সামান্যতম অংশ বাকি আছে সেটা হচ্ছে স্বপরাগযোগ এবং ইতর পরাগযোগের সুবিধা এবং অসুবিধা দেখো এখানে তো তোমরা দেখতেই পেয়েছো স্বপরাগযোগ ইতর পরাগযোগের ডেফিনেশনটা আমি কীভাবে করেছিলাম এবং পরাগযোগ কাকে বলে আমি সুন্দরভাবে বলেছিলাম যে স্বপরাগযোগ আর ইতর পরাগযোগ দুটোকে একসাথে ডিফাইন করে পরাগযোগের ডেফিনেশনটা দিতে যে যে জনন প্রক্রিয়ায় কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের নির্দিষ্ট ফুলের পরাগ রেণু ওই গাছের ওই ফুলের অথবা ওই গাছের অন্য ফুলের অথবা অন্য কোনো গাছের ফুলের গর্ভ ও পত্রের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তবে তাকে বলা হয় পরাগযোগ বা পলিনেশন কারণ আমি সেখানে সেলফ আর ক্রস স্বপরাগযোগ আর ইতর পরাগযোগ দুটোকে একসাথে কম্বাইন করেছিলাম উল্টো দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বপরাগযোগের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম অটোগ্যামি এবং গেইটেনোগ্যামি অটোগ্যামির ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম ওই যে স্বপরাগযোগ বা সেলফ পলিনেশনটাকে যখন ভাঙতে যাচ্ছিলাম অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে যে প্রক্রিয়ায় কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদের একটি নির্দিষ্ট উভলিঙ্গ ফুলের পরাগ রেণু সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে অথবা ওই গাছেরই অন্য কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে যদি প্রতিস্থাপিত হয় তবে তাকে বলা হয় স্বপরাগ্য এই যে বললাম সেই উভলিঙ্গ ফুলের সেই একই ফুলের পরাগ রেণু ওই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে যদি স্থাপিত হয় অর্থাৎ জবা ফুলটা দেখতে পাচ্ছ জবা ফুলের ক্ষেত্রে পরাগ রেণুগুলো এখানে আছে অর্থাৎ পরাগ ধানি পরাগ ধানি থেকে পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে যদি আপতিত হয় তবে তাকে আমরা কি বলছি অটোগ্যামি এটা স্বপরাগযোগের অন্তর্গত এক ধরনের পরাগযোগ প্রক্রিয়া আর গেইটোলোগ্যামি কি না ওই যে আমি আগে এপিসোডে দুটো গাছ এঁকেছিলাম সেই দুটো গাছের মধ্যে একটা গাছের পুষ্প অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির গাছের পরিণত পুষ্পের পরাগ ধানি থেকে নিঃসৃত পরাগ রেণু যদি ওই গাছে অন্য কোনো ফুলের ওই গাছেরই মাইন্ডে ওই গাছেরই অন্য কোনো ফুলের পরাগ ধানির সরি ওই গাছের অন্য অন্য কোনো ফুলের গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে আপতিত হয় তবে তাকে আমরা কি করছি গেইটেন গেম তার মানে অটোগ্যামি আর গেইটোগ্যামের মধ্যে বেসিক ফারাকটা কোথায় বা বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় এটা হচ্ছে ওই গাছটারই উভলিং একটি নির্দিষ্ট ফুলের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে আর গেইটোগ্রামের মধ্যে দুটি ভিন্ন ফুলের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে কিন্তু ওটি ওই গাছেই আছে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট গাছের দুটি ফুলের মধ্যে দুটি ভিন্ন ফুলের মধ্যে যখন পরাগযোগ সম্পন্ন হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি গেইটেনোগ্যামি আর উভলিঙ্গ ফুলের ওই ধরো এই জবা ফুলের ক্ষেত্রে পরাগ ধানি অর্থাৎ যে পুঙ্কেশ্বর পুঙ্কেশ্বরের অন্তর্গত যে পরাগ ধানি পরাগ ধানি থেকে নিঃসৃত পরাগ রেণুগুলি সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে যখন স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন আমরা দেখেছিলাম অটোগ্যামি তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাইরের কোনো রেণু বা বাহকের প্র রেণু বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না অর্থাৎ এখানে বিশুদ্ধ বংশধারাটা বজায় থাকছে বিশুদ্ধ বংশধারা অক্ষম থাকছে 
সেক্ষেত্রে উদ্ভিদের মধ্যে জনিত্রী বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্যটাই অপত্যে বা প্রজেনির মধ্যে ট্রান্সফার হচ্ছে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু কোনো বাহকের বা পলিন্টিং এজেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে না সেক্ষেত্রে পরাগ্রেণু অপচয়েরও কোনো ব্যাপার নেই বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য থাকছে বলে জেনেটিক্যালি তাকে অ্যানালাইজ করাও আমরা খুব সহজেই করতে পারছি এবং এর ক্ষেত্রে সাকসেসের হারটা কিন্তু অনেক বেশি এছাড়া আমরা দেখব যে এই স পরাগযোগের ক্ষেত্রে যেহেতু বিশুদ্ধ বংশ দ্বারা বৈশিষ্ট্যটা বজায় থাকছে তাই নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটছে না এবং অবাঞ্ছিত কোনো বৈশিষ্ট্যেরও সঞ্চালন ঘটছে না যেটাতে সেটা অন্য কোনোভাবে সাসেপ্টেবেল হতে পারে বা অন্য কোনোভাবে সেটা রোগ রোগ সংক্রমণে ইয়ে হতে পারে ইনক্লুড হতে পারে সুতরাং আমরা দেখলাম যে এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বংশধারাটা বজায় থাকছে এগুলো কিন্তু সবই সুবিধা স পরাগযোগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সফলতার পরিমাণ বেশি উজ্জ্বল এবং মকরন্দ গ্রন্থির উপস্থিতির দরকারও পড়ছে না খুব সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা কোনো বাহকের ওপর নির্ভরও করতে হচ্ছে না এছাড়া আমরা যেটা দেখতে পাবো পিওর লাইন টু বললাম পিওর লাইন ক্যারেক্টারের কথা যে বিশুদ্ধ বংশ দ্বারা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখছে কিন্তু এই বিশুদ্ধ বংশ দ্বারা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় সমস্যাও দেখা দিচ্ছে কী সেই সমস্যা না যেহেতু বৈশিষ্ট্য বা ভ্যারিয়েশন দেখা যাচ্ছে না তার ফলে আমরা এটুকু বলতে পারি যে সেটা কিন্তু অভিযোজনগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং বিবর্তনগত নিরিখে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমরা বলতে পারি পিছিয়ে পড়ছে তাহলে আমরা স পরাগযোগের ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলো দেখলাম সেই অসুবিধাগুলো কি না যেহেতু ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণ বা ভেদ দেখা যাচ্ছে না তাই সেটা অ্যাডাপ্টেবল অ্যাডাপ্টিভ দিক থেকে সেটা অবশ্যই জুৎসই হচ্ছে না বা সে পরিবেশের মধ্যে তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখতে অক্ষম হচ্ছে কারণ যেসব উদ্ভিদের দেখা যাচ্ছে অভিযোজন ক্ষমতা কম অর্থাৎ পরিবেশের মধ্যে মানিয়ে নেওয়া বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা কম তারা কখনোই পরিবেশের মধ্যে টিকে থাকতে পারবে না এবং স্বভাবতই এই বিবর্তনগত দিক থেকে বা এভলিউশনারি স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে আমরা দেখতে পাব যে তারা অনেকটা পিছিয়ে পড়বে ভ্যারাস আমরা যদি ইতর পরাগযোগ বা ক্রস পলিনেশনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে স পরাগযোগের থেকে ইতর পরাগযোগের ক্ষেত্রে অনেকগুলো পার্থক্য দেখা যায় যেমন দেখো স পরাগযোগের ক্ষেত্রে যেমন বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্যটা বহন করে নিয়ে আসছে জনিত্রী উদ্ভিদ বা জনিত্রী ফুল থেকে ইতর পরাগযোগের ক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু বাইরের থেকে কোনো বৈশিষ্ট্য নতুন বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হচ্ছে তাই জনিত্রী বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য বা যেটাকে আমরা বললাম পিওর লাইন ক্যারেক্টার সেই পিওর লাইন ক্যারেক্টারগুলো কিন্তু বাহিত হতে পারছে না আবার ধরো আমরা উল্লেখ করতে পারি যে যেহেতু বিশুদ্ধ বংশধারার বৈশিষ্ট্য বাহিত হতে পারছে না তার ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হচ্ছে আর নতুন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হওয়া মানে আমরা যৌন জননও পড়ে এসছি মিওসিস কোষ বিভাজন দেখে এসছি আমরা জানি যে যৌন জন বা মিওসিস কোষ বিভাজনের সর্বোপরি যে দিকটা ফোকাস করা হয় যে এই ভ্যারিয়েশন বা ভেদ বা প্রকরণ এই ভেদ বা প্রকরণ যদি থাকে তার মানে নতুন করে নতুন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হবে নতুন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হলে সেটা অভিযোজনগত দিক থেকে তারা অনেক বেশি পরিবেশের মধ্যে মানি নিতে পারবে আর পরিবেশের মধ্যে মানি নিতে পারলে বিবর্তনগত দিক থেকে বা এভলিউশনারি স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে তারা অনেক বেশি ডেভেলপড হয়ে উঠবে কিন্তু ইতর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজন হয় কারণ আমরা আগের তাই আগের এপিসোডেই দেখলাম যে এই যে ধরো অজৈব বাহক এবং জৈব বাহক অজৈব বাহকের মধ্যে বায়ু পরাগী জল পরাগী জৈব বাহকের মধ্যে পতঙ্গ পরাগী পক্ষি পরাগী এই যে যে বাহকগুলো আছে জৈব বাহক বা অজৈব বাহক এদের মাধ্যমে পরাগ্রেণু নির্দিষ্ট ফুলের থেকে সঞ্চারিত হয়ে অপর কোনো ফুলের গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডের উপর স্টিকমার ওপর স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং এর ফলে পরাগযোগ সম্পন্ন হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে অপর একটা কোনো বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে বাহকের ওপর ডিপেন্ডেন্ট বাহকের অনিশ্চয়তা বশত সেটা কখনোই কিন্তু আমরা বলতে পারি সম্ভব নয় ইতর পরাগযোগের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারি স পরাগযোগ ইতর পরাগযোগের পার্থক্য এবং স পরাগযোগ ইতর পরাগযোগের সুবিধা এবং অসুবিধা